风拂过发端，花香流出世间。但日月星河承诺兑现，苍云一夜，爱恨纠缠于此间。辗转过千百年，轮回里擦肩。青山绕过云烟，纷争与我无关，却为你执手里万狂澜。过我夜色，月光流转的画面，诗词歌赋之间定格。好久没吃肉了，嗯，听你这么一说，小爱也想吃肉了，是吧？嗯，我想念我的火锅米饭大盘鸡了。小爱想吃宫保鸡丁、炖排骨，嗯，还有红烧肉。好了好了好了，别说了，我饿了。殿下，我去给你找点吃的吧。嗯，来，毛毛，等着。长空，长空，你好厉害啊！你。谢谢啊。妈，荒山，荒山野岭，穷家，吃到嘴里还不是都一个样。嗨，像你们这种。算了，身为我们皇室贵族，时刻在外都要保持一种端庄、优雅、气质。怎么能跟你们一样？萌萌，徐太监，哎，小安，你吃，嗯，来吃，谢谢公主。你们说，我们现在都有肉吃了，要是有酒就更好了哈。对啊，好久没喝酒了。哦，哎，萌萌你的，谢谢。慕容晨，你身上怎么会有这么多东西啊？小爱的，谢谢。哎，你会变戏法啊？嗯，谢谢你看的。那我来啦！哎呦，等一下啊！还有啊？嗯。好，长空在包袱里。快！我们来干杯吧！干
干杯。就这个。啊，干杯！干杯！我，女主江萌萌，弱水国的九公主，聪明、美丽。如果要用一个词来形容，你知道是什么？完美。你们遇见我，三生有幸。三生有幸，<笑>才怪！是我遇见你们，三生有幸。嗯、一直以来，都是因为有你们。在我身边，保护、陪住。如果没有你们，这些难关我肯定过不去。我本来是来寻找真爱的，但是你们都是我江萌萌非常非常重要的朋友。无论以后遇到什么事儿，以后结局会怎么样，我一定不会忘记。我们一起吃酒喝肉，一起闯荡江湖，肝胆相照。小爱，公主，嗯、善良可爱，长空，平时不怎么说话，但是你踏实稳重，很有安全感。谢谢九公主。宋超，到。你有时候木头脑袋，钢铁直男，然后。做事又鲁莽又冲动，不太记后果。但是，但是，你永远都冲在我们最前面，是我们最勇敢的大将军。萌萌，萌萌，那我呢？慕容晨啊，慕容晨你，嗯。你，哦哦哦，啊，嗯，我先扶他去退化，啊，哎，我可这么多呀，啊，你们快点回来啊！乐，哎呀，啊啊，我跟你讲个秘密，嗯，你可千万不要告诉慕容长。看来你真的喝多了。嗯，自从那天我误以为他要死了，答应给他留下最后的美好回忆，我一跟他视线接触，就浑身不自在。你不是说，就像做梦一样，忘记就好了吗？话是这么讲，可是我知道，我们回不去那个状态。我再怎么努力的想，我想要装作毫不在意的样子，可我总是不自觉的会想起那天他的真告白，我的假告白。以及那个，我明明已经有云牙了，我不应该再把慕容晨当男人看。其实，你不必在慕容晨和云牙之间纠结。也许是我比你太紧了，我应该再给你一些时间，让你好好想想，想清楚自己内心真实想要的。小猫，我真希望能和你这样
一辈子。交给我们，你们先走。你醒啦，公主，你没事吧？没事，做了一个莫名其妙的梦。你忙去吧。嗯。喂，等一下，你把我叫过来有什么事啊？我问你，我昨天晚上喝酒，没说什么奇怪的话吧？你昨天说了很多话呀，长空、小爱、宋彻都听到了。哎呦，不是说这些，嗯，我是说，我没有和你说什么，我不该说的话吧？哦，有，你说，我，是你见过这个世界上最帅、最喜欢的人。而且你特别后悔退婚，你还想跟我原地结婚，然后让宋彻当我们的媒婆，我同意了。好玩吗？不好玩。哦，还好我没说什么奇怪的话。还有你头上戴什么东西啊？娘不拉几的，难看死了。不好看，那我去换个新的。等我一下啊。还是那副老样子，亏我之前还在他身上纠结那么久。江萌萌，你只不过是犯了世界上女人都会犯的错误，一时的迷惑不要紧，只要保证正宫位置不变，嗯，坚持就是胜利。奥利给。说的是我，耶！我就知道，不如这根本就不是我的对手。你你你！就是梁城了，梁城。嗯，哎，谢谢啊。这里看起来不太富裕的样子，但是路上的行人和卖的东西却又很富贵的样子。谢谢大爷。这梁城啊，虽然自然条件极差，但地理位置非常好，北接北漠，南临南苍，西通若水，东连苍羽，是许多国家和地区的往来经商必经之路。所以就造成了这种既穷又富的奇妙景象。不愧是常年在外打仗的宋少将军，地理满分。嗯
，你快哭啊！我哭不出来，不哭就拿不到赏钱。你想七叔跟我们一块饿死吗？傻阿木，这不就有钱了？七叔，中秋节快乐！哪儿来的钱？就是前两天要给县太爷哭丧来的赏钱。胡说八道！那点赏钱能买这些东西吗？你们是不是偷人家钱了？说，到底是谁？说，是我。小小年纪不学好，学人家偷东西，就偷东西，就偷东西。七叔，别打了，钱是我捡的。你这个不叫钱，分明就是偷。我没有偷，我只叫我只叫劫富济贫。济贫？济谁的贫？我们就是贫啊！难道我们还不够穷吗？更何况他鬼鬼祟祟的，这些钱肯定不是什么正经来路。我还算做了好事呢。你还觉得自己没错是吧？好，那我就现在带你们去看看，你们劫的到底是什么人。都是娘的错，把好不容易凑齐的钱给弄丢了。你放心，娘明天再去凑钱，一定把钱凑好，把你的病给你治好。啊！对不起，七叔，我错了，我不知道，我这就把钱还给他。记住，这个世界上多的是难活的人。不要为了让自己活下去，就断了别人的活路。仔细一看，这乞丐还挺多的。小空，就是因为啊，这梁城客流量极大，所以就成了乞丐们的聚集地，外地人见着来，总是能讨着钱的嘛。那这不就是旅游景点那些职业乞丐？慕容晨，得大出血了你！来，都有，别着急啊。公子，赏点钱吧。公子，赏点钱吧。小二，啊、嗯，哦。好人呐。公子，公子真是个大善人。去吧。大善人呐！哎，你掉东西了。好，谢谢谢谢。小孩。妈妈。哎，公主。我去。妈妈。小孩。妈妈。哎，小孩。慢点儿。东西掉了。等等，小朋友。前面，小孩。喂。今儿遇上好心人了，萌萌呢？公主去追小乞丐了。那送车呢？追公主去了呀。糟了。什么糟了？看来是绑架。绑架？刚刚拥上来的那帮乞丐，感觉像是故意在转移我们的注意力。但是有送车在的话。应该没有人绑得了九公主吧？嗯，硬碰硬送车肯定是能应付，怕就怕，他们不是明着绑。可是送车说这里是几国的来往终点，要是公主被卖到北漠或者南仓去，哎，这可怎么办呀？好了，小爱，小爱，你在这等我们，我跟长空去找，等找到了，我们在这里会合。
家小屁孩，跑的没影了。算了，咱们还是……哎，快快快，我们这里看看去啊！哎，别走呢？这这这只是开场舞，今晚呢，可是咱们的新晋花魁谢雨绵姑娘出道的日子。啊，啊啊你们你们这管仙人一念叫出道？嗯，有艺术追求？那可不，这雨绵姑娘可是咱们妈妈亲自培养的，所以双绝，是咱们珍藏了两年半的宝贝啊！今晚呀、啊，可是她第一次登台亮相。这难道就是训练时长两年半的个人练习生？啊啊啊啊，呃，很努力，努力什么呀？这，走了走了走了。哎，这难道是云崖身为大侠，遇到良家妇女被迫卖身这种惨无人道的事，一定会出手相救的桥段？对不起了，宋城，暂时委屈你当一下工具人。哎，再等等吧，宋城，这来都来了，看看漂亮美眉再走。不是，你知道这是什么地方吗？这是青楼，我知道。你这，你又不是。我我我没那功能，我不能过过眼瘾。哎哥，吃饭，马上马上。各位久等了，想必在座各位都是奔着雨绵姑娘来的吧？大家都知道，雨绵姑娘是我最疼爱的女儿。在过去的两年半里，我倾尽我的所有，为她请了舞蹈老师、音乐老师、形体老师来培养她，还为她配置了最顶级的资源——培养顶级。行了，别说了，我们要见雨绵姑娘。雨绵，雨绵，雨绵，雨绵，雨绵，雨绵，雨绵，雨绵，雨绵。是雨绵，不认识。雨绵，雨绵，打 call 啊！你认不认识？你给人打 call 啊！雨绵，雨绵，谢雨绵。哇人在哪里？什什么人？我就是个乞丐呀、啊！你说的我一点都不明白。我施舍给你的钱，你都拿去买酒了。这这这，这就不是你给的钱买的。那给你钱的人被你骗到哪去了？你说的，我听不懂啊。老人家，我不想为难你。你要是真的不说的话。长空，是，胡说胡胡说，是是一个女的，她蒙着面，我们谁都没见过她的脸，她让我们把你们拦在拦在街上，然后让两个小乞丐把另外一个公子引到云想楼。云想楼，哎，哎对。今年的竞选形势呢，与往年不同。我这女儿啊，心气高，不爱财，只爱财。所以呀、啊，今年不再是简单的喊价拍卖了，而是由雨绵姑娘亲自出题，并且只出一题，只有答对者才能成为今晚的入幕之宾。就一题啊？那我们大家都答对了怎么办呀、啊？绝无可能！不对劲，不对劲
，不对劲，不对劲，不对劲！哇，王王，走走走走走走走，赶紧走，赶紧走！哎哎哎！你你想啊？是有答题呢，万一答对了呢？不是你你答你答上了又能干嘛呢？是吗？哎呀，别想了，先看。你看这弄的什么呀？哎，这是什么东西啊？对呀，怎么弄这一堆烟呢？这不是神神出的什么题？请各位宾客从这四十盒胭脂中找出我嘴上的色号，将它涂抹在手背上。啊！不是，看看看看！哎，你走走，哎，你这个也挺像你的嘴巴用了叠图的方法，你先用三十二号哑光梅子色，叠图了十五号的七光浅粉色。恭喜这位公子成为雨棉姑娘的入目之宾。哎哎，怎么回事？哎，啊，到哪里啊？哎，知道答案。对，走啊！哎哎哎哎哎，干嘛呀？干嘛呀你？说不起啊你？不是，他他他他不行呢。什么呀？他就不行啊？你行啊？但是但是他他是那个哎哎呀！哥哥哥哥哥哥干什么？带带我去哪儿？带我去哪儿？我去去去去去去！哎呦，雨棉姑娘，公子不必紧张，良宵漫漫，我们有的是时间。呃，剧情不对啊，不应该是良家妇女沦落风尘，抵死不从吗？他要是这么开心的话，云崖就不会来救他脱离苦海了。呃，雨棉姑娘，恕在下冒昧，你是不是应该挣扎一下，或者大喊救命？嗯、原来公子喜欢那样的。啊，不是不是不是不不不是，姑娘你误会了，我我，玉玉棉姑娘，不知道你是否想跟我讲一下你的故事，或者一些苦衷，只要你愿意讲，我都愿意听。原来公子想听雨棉讲故事啊？那可得配上一杯好酒。安分点，否则我们对你不客气啊！哎哎哎哎哎哎哎哎、这边，哎，忙着呢，这是。你怎么这么说？公子不是想听雨棉讲故事吗？只需喝了这杯酒
，不管你是想听雨莲讲故事，还是喊救命，雨莲都可以满足你。我就是一杯酒吗？好，我喝。雨莲姑娘，不是我,我喝吗？系统君，你玩我？这游戏还带百合线的呀？虽然我是侄女，可小姐姐如果太漂亮的话，我……妈妈，对呀，妈妈，你没事吧？死女人，你受伤了。经常受伤，自己没有察觉到。抬头，疼不疼？不疼了。你说你为什么每次都要身处险境？为的就是让我来救你。其实这次不是想你来救我的，这次是想你去救。送车你打怪的，怎么还把人的衣服给脱了？我不是我没有。你这也太……云雅，不愧是云雅，真厉害。说吧，谁派你来的？你不是想听我的故事吗？那好，我告诉你，我是哲香，来自南仓。双鸭 s k 呃，热水国与南仓常年征战，与我相依为命的哥哥，战死沙场，就留下一个无依无靠的我，孤苦伶仃。被卖到青楼，我本打算今晚自杀以报清白，可没想到遇到了你。我想，在我死之前，一定要替我哥哥报仇，杀了你这个弱水国的九公主。你要报仇，你找宋少将军。对呀、啊，而不是江萌萌。他从小身居宫中，对战争一无所知，他是无辜的。无辜，身居高位者，手握生杀大权，将士不过是他手中的一把刀。杀了人，一句，非我也，兵也，就可以为他开脱了吗？多说无益，反正我也报不了仇了。要杀要剐，随便你们。行，那我成全你。哎、挪一挪，往那儿挪。哲香姑娘，我看你挺讲道理的，不如你听我讲讲道理吧。你们南仓常年地处湿热，植被茂盛，不利于发展农业，所以常年用水果和木材来换取我国的药材和粮食，可谓是和平共存，互利互助。可是近年来，南仓野心膨胀，不再满足于资源置换，屡屡进犯我弱水边陲，企图侵犯弱水领地。老王，我以为你平时就是吃喝玩乐，没想到国家大事也知道不少嘛。你刚刚也说了。将士是刀，那你应该明白，你哥哥也不过是被那些高位者所利用和牺牲的工具罢了。他若死的冤枉，那我边疆那些无辜百姓和战士又算什么？再说了，按你那些连坐理论，我是不是应该先杀了你，替我那些无辜的百姓和将士们报仇？然后我杀你，你杀我，我杀你，你杀我，这样的报仇有意义吗？
我今晚是不会杀你，我是想让你知道，战争不过是结束报仇的一个工具而已，而复仇根本就没有意义。Over。怎么会这样？难道是我做错了？姑娘，你要明白，人最重要的就是活着。我都没有了复仇目标，活着也是被蹂躏。哎、不如死了！我数你还不行吗？啊，不行！你一见那么多干什么呀？不是，你哪来的钱呀？我包裹被偷了。啊！最有钱的慕容琛也不在。对呀。那有办法，有办法。宋少将军。江南遇佳人，送风雅。拈来一身雪月，皆如落花。谁人笑多情，不及潇洒。冷眼看世间，偷换冬夏。今沧海，皆不如他。游历塞北，共知交。到生死不过一捧黄沙，所谓功名利禄全抛下，云游四海心渺无牵挂，阑山河。挥剑入宫，何惧恩怨厮杀？心中有正气，我自为邪啊！英雄当江湖策马，豪气凌云以天地为家。若踏过千山，难举眉间霜花，煮酒江湖风雪。